ฟีเจอร์แอปโน้ตบน iPad อัปเดตปี2023ที่มีฟีเจอร์น่าใช้เยอะกว่าที่เราคิดอีกนะคะไม่ใช่แค่เอาไว้พิมพ์หรือว่าเอาไว้ใช้จดด้วย Apple Pencil อย่างเดียวจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนแล้วก็ไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะเจอแรกที่พออยากจะแนะนําในวันนี้นะคะก็คือเครื่องมือซีเล็กนั่นเองบางคนอาจจะใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เผื่อใครบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้พอจะมาแนะนํากันเลยก็คือตรงนี้นะคะ่ะเราแตะไปที่ตัวเครื่องหมายการเขียนนะคะแล้วก็เลือกที่เครื่องมือตรงนี้เลยนี่เป็นเครื่องมือนี้ซึ่งเครื่องมือนี้ใช้ทําอะไรเอาไว้ใช้เลือกเวลาที่เราเขียนหรือว่าเลือกรูปที่เราวาดนั่นเองเนี่ยแบบนี้พอเลือกเสร็จปุ๊บข้อดีคือนี่เราสามารถย้ายพื้นที่ย้ายตัวหนังสือย้ายไปนั่นไปนี่ได้เลยนะคะแบบนี้นี่ซึ่งเราก็สามารถแตะที่หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะเลือกตัดเลือกคัดลอกเลือกลบทำสำเนาคัดลอกเป็นข้อความก็ได้หรือว่าจะแปลภาษาก็ได้นะคะตรงนี้เลยนี่ถ้าเราคัดลอกเป็นข้อความแล้วเรามาแตะวางตรงนี้นะคะนี่เขาก็จะกลายมาเป็นข้อความแบบนี้ให้เราเลยอ่าเรียกว่าสะดวกมากๆต่อไปเลือกคลุมตัวหนังสือที่เราเขียนได้ก็คือแตะ2ครั้งจะเป็นการเลือกหนึ่งคำนะคะนี่ถ้าแตะ3ครั้งจะเป็นการเลือกทางประโยคแบบนี้ประโยชน์ก็คือนี่เราแตะไป1ครั้งปุ๊บก็จะมีตัวเลือกมาให้เลือกเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือสามารถทำได้ทั้ง2วิธีนั่นเองค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะเป็นการทำให้ลายมือตรงนั่นเองบางคนที่มีปัญหาเขียนขึ้นเขาลงเขาอย่างสมมติอ่ะพอเขียนไปแบบไม่ได้มองตัวบรรทัดนี่เขียนไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลือกคลุมตัวหนังสือที่ต้องการแต่ไปหนึ่งครั้งเลือกทําให้ตรงนี่แบบนี้เขาก็จะปรับตัวหนังสือของเราให้ตรงประมาณหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือพอรับได้อยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขียนเอียงมากๆเลยยิ่งถ้าไม่มีลายเส้นแบบนี้แล้วอะ่ะอย่างเป็นโน้ตธรรมดาหน้าโล่งๆแบบเนี้ยเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ได้ค่ะต่อไปในแอปโน้ตเขามีลายเส้นมาให้เราด้วยนะคะเผื่อบางคนเนี่ยเห็นว่าแอปโน้ตมันโล่งๆแบบนี้ก็อยากจะมีลายเส้นเอาไว้เขียนซึ่งอันนี้เนี่ยพอก็เพิ่มมาแล้วบางคนอาจจะเห็นแต่ต้นคลิปแล้วนะคะเราสามารถเพิ่มลายเส้นข้างหลังโน้ตได้ปกติแล้วเราเพิ่มโน้ตมามันจะเป็นหน้าโล่งๆแบบนี้ใช่ไหมให้เราแตะที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่เส้นและตารางนี่เขาก็จะมีเส้นและตารางให้เราเลือกเลยนะคะนี่จะเป็นเส้นแบบเขียนปกติแบบนี้หรือว่าจะเป็นเส้นกว้างๆแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกได้เลยหรืออย่างบางคนนะคะที่เอาไว้จดตัวอักษรจีนที่ต้องเขียนเป็นช่องๆแบบนี้เอาไว้คัดลายมือจีนนะคะก็สามารถเลือกตารางแบบนี้ได้เลยฟีเจอร์ต่อไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะวาดรูปทรงให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในตัวแอปโน้ตเขาก็มีฟีเจอร์นี้เหมือนกันก็คือฟีเจอร์ทำให้รูปทรงสมมาตรนะคะแค่เราวาดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ค้างไว้นี่เขาก็จะเป็นรูปทรงที่สมมาตรมากยิ่งขึ้นนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมกดค้างไว้แบบนี้หรือว่าวงกลมหรือรูปดาวนะคะก็สามารถทำได้เช่นกัน,นะคะ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์เล็กๆที่ซ่อนอยู่นะคะที่จะช่วยให้เราสามารถวาดเขียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะฟีเจอร์ต่อไปในแอปโน้ตนะคะเราสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์กดโทรออกได้เลยผ่านตัวแอปโน้ตนะคะด้วยลายมือของเราเนี่ยแหละก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เขาซ่อนอยู่นั่นเองอย่างสมมติพลอยเขียนไปเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นเบอร์สมมุตินะคะทุกคนอ่าเขียนเสร็จปุ๊บกดออกนี่เขาก็จะมีเส้นมาตรงนี้เป็นเส้นสีเหลืองๆตรงนี้นะคะเราก็สามารถแตะตัวเบอร์โทรแบบนี้ได้เลยนี่เขาก็จะขึ้นตัวเลือกมานะคะว่าเราจะโทรด้วยเบอร์นี้ไหมส่งข้อความ FaceTime หรือว่าเพิ่มไปยังรายชื่อแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะฟีเจอร์ต่อไปก็คือฟีเจอร์ Scribble ที่ใช้งานในแอปโน้ตนะคะก็คือการแปลงลายมือเป็นตัวอักษรนั่นเองค่ะเผื่อใครยังไม่เคยลองใช้งานในแอปโน้ตนะคะวิธีการก็คือไปที่เครื่องมือการเขียนตรงนี้แล้วก็เลือกที่เครื่องมือตัวนี้ค่ะเป็นตัว A ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เขียนลงไปได้เลยนะคะหลังจากที่เลือกเครื่องมือเรียบร้อยแล้วซึ่งฟีเจอร์ Scribble นี้รองรับภาษาไทยด้วยนะคะใน iPad OS 16ค่ะนอกจากการแปลงลายมือเป็นตัวอักษรได้
ครื่องมือที่แอปโน้ตเขามีมาให้อย่างตรงนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นลิสต์รายการค่ะนี่ถ้าสมมติว่าเรากดไปนะคะก็จะเป็นวงกลมตัวเช็คถูกแบบนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยอย่างสมมติพลอยจะเขียนเป็นว่ารายการซื้อของอันนี้ก็คือเป็นตัวเช็คลิสต์ที่เขามีมาให้ในแอปโน้นะคะถ้าหากว่าเราเช็คถูกตามรายการที่เราซื้อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือติ๊กลงไปแบบนี้ได้เลยนอกจากเช็คลิสต์แล้วก็ยังมีตัวตารางตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถเลือกเพิ่มได้เช่นกันค่ะนี่เพิ่มคอลัมน์ตรงนี้ได้นะคะเพิ่มคอลัมน์เป็น1คอลัมน์เพิ่มแถวก็คือกดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มแถวไปแบบนี้ค่ะสุดท้ายก็คือการปรับรูปแบบอักษรที่ตัวแอปโดเขามีมาให้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเราลากคุมตรงนี้นะคะเราก็เลือกตรงนี้อ่าเขาก็จะมีรูปแบบอักษรให้เราเลือกนะคะว่าจะเป็นชื่อเรื่องเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อย่อยก็คือจะเป็นตัวพิมพ์นาแบบนี้นะคะเป็นเนื้อหานี่อย่างนี้เป็นชื่อเรื่องอย่างอันนี้เราจะเลือกเป็นแบบเช็คลิสต์หรือว่าเป็นลิสต์บูลเลตต่างๆแบบนี้ก็ทําได้ค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะเราสามารถฝังลิงก์ลงไปบนตัวอักษรหรือว่าตัวหนังสือที่เราพิมพ์ลงไปในแอปโน้ตได้นะคะอ่าสมมติพลอยจะฝังลิงก์ลงไปที่ตัวคําว่าข่าวลือ iPhone 15ตรงนี้นะคะเราก็เลือกเพิ่มลิงก์ตรงนี้จากนั้นนะคะพลอยก็จะไป Copy ลิงก์ที่พลอยต้องการที่จะฝังนะคะพลอยก็ Copy ไปเลยเสร็จแล้วเอามาวางที่ตรงนี้นะคะอ่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวหนังสือที่เราฝังลิงก์ไปนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็มีขีดเส้นใต้แบบนี้ถ้าเราแตะที่ตัวหนังสือที่เราฝังลิงก์เอาไว้นะคะเขาก็จะเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์ที่เราฝังไว้เลยแบบนี้นอกจากจะฝังลิงก์ URL ไปเว็บไซต์อื่นได้แล้วนะคะก็ยังสามารถฝังลิงก์เพื่อไปยังโน้ตอื่นได้ด้วยนะคะอย่างสมมุติว่าพลอยจะฝังลิงก์คำว่า Galaxy C45 นะคะเพื่อไปโน้ตอื่นก็กดที่เพิ่มลิงก์ตรงนี้หลังจากนั้นให้เราพิมพ์ชื่อโน้ตที่เราต้องการลิงก์ไปยังโน้ตนั้นได้เลยนี่พลอยก็พิมพ์ไป Galaxy อ่าก็จะขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้ก็เลือกมา1โน้ตอ่าสมมติพลอยเลือกโน้ตนี้เสร็จปุ๊บกดเสร็จสิ้นนี่แบบนี้เขาก็จะขึ้นเป็นคําขีดเส้นใต้แล้วเราก็สามารถแตะแล้วก็มันก็จะลิงก์มาที่โน้ตตรงนี้ได้เลยแบบนี้ค่ะฟีเจอร์ต่อไปก็คือการแคปหน้าจอแบบรวดเร็วด้วย Apple Pencil นั่นเองให้เราเอา Apple Pencil ลากมาจากมุมล่างด้านซ้ายแบบนี้นะคะนี่เขาก็จะเป็นการแคปรูปภาพแบบรวดเร็วหลังจากนั้นเราก็ทำการจดเลคเชอร์หรือว่ามาร์คคำต่างๆลงไปแล้วก็กดเซฟลงไปได้เลยนะคะก็นี่ก็คือกดเสร็จสิ้นแบบนี้เพิ่มไปยังแอปรูปภาพหรืออีกวิธีหนึ่งเราก็ยังสามารถเลือกเพิ่มไปยังโน้ตด่วนได้เพื่อที่เราจะสามารถช็อตโน้ตแล้วก็บันทึกคำต่างๆลงไปต่อได้เลยแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นการเรียกดูโน้ตด่วนแบบด่วนสุดๆก็คือใช้เหมือนเดิมเลย Apple Pencil นะคะลากมาจากมุมล่างด้านขวาแบบนี้ขึ้นมานี่ก็จะกลายเป็นโน้ตด่วนแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถพิมพ์หรือว่าจดโน้ตอะไรต่างๆลงไปณตอนนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะวิธีการนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อเรียกใช้งานโน้ตด่วนได้นะคะก็คือไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่แอปโน้ตนะคะหลังจากนั้นเลือกที่คำสั่งนิ้วปัดมุมนี่ปัดมุมด้านซ้ายเป็นการถ่ายภาพหน้าจอจากวิธีเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ปัดมุมด้านขวาเป็นการเลือกโน้ตด่วนซึ่งเราก็สามารถเลือกคำสั่งตามนี้ได้เลยนะคะแล้วแต่คนถนัดว่าจะเอาโน้ตด่วนไว้ด้านไหนหรือว่าเอาถ่ายภาพหน้าจอไว้ด้านไหนนะคะและถ้าสมมติว่าใครที่อ่านบทความอยู่แล้วอยากจะบันทึกโน้ตด่วนจริงๆลากขึ้นมาแบบนี้นี่เขาก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้แบบนี้นะคะเป็นลิงก์ที่ในขณะที่เรากําลังอ่านอยู่ในซาฟารีนะเราก็สามารถกดเพิ่มลิงก์แบบนี้ลงไปได้เลยนี่เขาก็จะบันทึกไว้แบบนี้นะคะเวลาที่เรากลับมาอ่านหรือว่าขณะที่เราจดโน้ตอยู่เนี่ยก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเรากําลังอ่านบทความนี้จากเว็บไซต์นี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูโน้ตด่วนที่เราเรียกใช้ไว้ได้ตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นแถบตรงนี้แล้วก็เลือกโน้ตด่วนตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือเว็บ
เวลาที่หน้าจอ iPad ของเราล็อกสกรีนอยู่ก็สามารถเรียกใช้งานโน้ตได้ค่ะทุกคนแค่ใช้ Apple Pencil นะคะแตะไปที่หน้าจอแบบนี้นี่เขาก็จะเด้งมาที่หน้าโน้ตแบบนี้เลยเดี๋ยวพลอยลองให้ดูอีกรอบนะคะก็คือใช้ Apple Pencil แตะที่หน้าจอแบบนี้นี่เขาก็จะเด้งมาที่หน้าโน้ตเลยนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ค่ะวิธีการก็คือไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกที่โน้ตเหมือนเดิมเลยนี่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เลือกที่เข้าถึงหน้าจอโน้ตบนหน้าจอล็อกนี่ให้เราเลือกเปิดไว้นะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเปิดมาแล้วจะให้สร้างโน้ตใหม่เสมอหรือว่าจะเลือกกลับไปที่โน้ตล่าสุดที่เราใช้งานอย่างสมมติพลอยเลือกโน้ตใหม่เสมอลองให้ดูอีกหนึ่งรอบ Apple Pencil แตะนี่เขาก็จะมาที่โน้ตใหม่แบบนี้เลยค่ะมาดูกันที่ฟีเจอร์ต่อไปนะคะโน้ตที่เราจดอยู่ในแอปโน้ตเนี่ยเราสามารถบันทึกออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยค่ะอย่างอันนี้เป็นสคริปต์ที่พลอยเขียนไว้นะคะแล้วก็อยากจะเอาออกมาเป็นไฟล์ PDF ก็แค่กดที่ตรงนี้เลยค่ะกดที่ไอคอนตรงนี้นะคะก็คือไอคอนแชร์ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกเป็นส่งสำเนาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกที่บันทึกไปยังแอปไฟล์แบบนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวพลอยจะเลือกบันทึกไปใน iPad ของฉันอันนี้ก็เป็นรีวิวละกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดบันทึกนี่เดี๋ยวเราลองกลับไปดูที่แอปไฟล์นะคะใน iPad ของฉันไฟล์รีวิวนี่เขาก็จะมาเป็นไฟล์ PDF แบบนี้เลยนอกจากจะบันทึกโน้ตออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้แล้วนะคะในตอนนี้ iPad OS 17 Apple เขาก็อัปเดตให้เราสามารถพรีวิวดูไฟล์ PDF ในแอปโน้ตได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างอันนี้นะคะปกติแล้วเวลาที่เราเพิ่ม PDF เข้ามาในแอปโน้ตเนี่ยหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่เวลาดูอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าใน iPad OS 17เขาอัปเดตแล้วนี่เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะดูขนาดไหนเป็นปานกลางนี่ถ้าเป็นปานกลางเราก็จะดูพรีวิวไฟล์ต่างๆแบบนี้ได้เลยหรือว่าขนาดใหญ่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ดูแสดงรูปย่อตรงนี้ได้ด้วยก็จะเป็นการพรีวิวดูไฟล์ PDF ของเราทั้งหมดนะคะว่าตอนนี้มีกี่หน้าเราอ่านไปถึงหน้าไหนแล้วหน้านี้ฉันอยากจะมาร์กหรือว่าอยากจะจดโน้ตต่อจังเลยก็สามารถทาต่อได้แบบลื่นไหลได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ Apple เขาก็อัปเกรดมาให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะยังอยู่กันที่แอปโน้ตเหมือนเดิมเลยนะคะในบางโน้ตเนี่ยที่เราจดไว้แล้วอาจจะเป็นเนื้อหาหรือว่าข้อมูลสำคัญที่ไม่อยากให้ใครเห็นก็สามารถเลือกฟีเจอร์ในการล็อกโน้ตได้ตรงนี้เนี่ยไปที่จุด3จุดเลยนะคะแล้วก็เลือกที่ล็อกนี่หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราทําการยืนยันตัวตนอย่างอันนี้เป็น iPad Pro นะคะก็สามารถใช้เป็นการสแกนใบหน้าหรือป้อนรหัสก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้แอปโน้ตของเรานะคะก็จะขึ้นตัวแม่กุญแจมาแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเรากดล็อกนี่ก็จะกลายเป็นหน้าล็อกแบบนี้นะคะเวลาที่เราเข้ามาแอปโน้ตตรงนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราต้องการดูโน้ตก็ให้กดแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลในโน้ตของเราได้แล้วแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาดูข้อมูลสําคัญของเราได้ค่ะการใช้งานโน้ตเยอะนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยใช้งานโน้ตเยอะมากเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนมุมมองการมองโน้ตได้นะคะนี่ไปที่จุด3จุดแล้วก็เลือกเป็นดูแบบแกลเลอรี่นะคะนี่เราก็จะสามารถดูโน้ตของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยแบบนี้เลยถ้าอยากจะกลับไปเป็นแบบเดิมนะคะก็แค่เลือกจุด3จุดแล้วก็ดูเป็นรายการแบบนี้ค่ะฟีเจอร์สุดท้ายในแอปโน้ตนะคะที่เขามีมาให้แล้วบางคนอาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่ก็คือเราสามารถแชร์โน้ตตัวนี้เพื่อไปแก้ไขงานร่วมกันกับเพื่อนๆได้ค่ะให้ไปที่ไอคอนแชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะใช้งานร่วมกันนี่หลังจากนั้นก็กดส่งให้เพื่อนได้เลยหรือว่าจะเป็นการ a i r d r o p ก็ได้นะคะนี่พอเลือกส่งให้พี่นุกนิกส่งไปเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้เพื่อนๆของเรานะคะก็สามารถเข้ามาแก้ไขงานหรือว่าพิมพ์งานต่างๆได้ในโน้ตตัวนี้เลยถ้าหากว่าเราแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นไอคอนแชร์แบบนี้ค่ะนี่เราก็สามารถเช็คได้ว่ามีพี่นุ่งนิกกาลังใช้งานโน้ตนี้กับพลอยอยู่ค่ะและนี่